karibu ndugu mtazamaji wa Nyanga Sport TV katika mwendelezo wa kukujuza kile kilichopo kwa sasa ikiwa leo ni tarehe mosi ya mwezi wa sita ya mwaka 2020 Nyanga Sport TV imekuandalia uchambuzi unahusu kurudi kwa uhondo wa michezo hasa mchezo wa mpira wa miguu yaani soka Ikumbukwe kuwa kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa John Pombe Magufuli kusitisha na kusimamisha shughuli mbalimbali za kijamii sikiwemo shughuli za uchumi, elimu, usafiri wa nje na ndani pamoja na shughuli za michezo ulifuatia baada ya mara ya kwanza kubainika na kuthibitika kwa ugonjwa wa corona nchini mnamo tarehe 16 mwezi wa tatu mwaka 2020 kauli ya rais John Pombe Magufuli aliyoitoa tarehe na moja mwezi wa tano mwaka 2020 ya kuruhusu shughuli za michezo kurudi na kuendelea tena nchini ni wazi hamu na hisia za walio wengi nchini itakuwa kwenye mpira wa miguu soka ni burudani soka ni starehe lakini pia soka ujenga umoja mshikamano na upendo kila mmoja ninaweza kusema ana lifahamu hilo wakati soka likirudi viwanjani kuchukua nafasi yake macho na masikio ya mashabiki lukuki hasa kwa wale wapenzi wa soka nchini ni katika mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara ligi hiyo itarudi katika ushindani na upinzani wa aina yake katika kugumania nafasi katika msimamo wa ligi hiyo ligi kuu Tanzania bara itarudi katika mitazamo mitatu tofauti yani mbio za ubingwa kushuka daraja na kinyang'anyiro cha mfungaji bora kabla ya kusimamisha kwa ligi kuu Tanzania bara msimamo wa ligi hiyo ulikuwa ukisomeka kama ifuatavyo wekundu wa msimbazi simba wakiwa kileleni na jumla ya alama moja huku Azam FC nafasi ya pili alama nne Dar es Salaam Young Africans nafasi ya tatu alama msina moja huku na Mungo FC nafasi ya nne na alama hamsini nafasi ya tano wagosi wa Kaya Coast Union alama 46 nafasi ya sita Police Tanzania 45 huku nafasi ya saba ikienda kwa JKT wenye alama 42 nafasi ya nane ni Prison alama 41 nafasi ya tisa Kagera Sugar alama 41 Ugo nafasi ya kumi kena kwa biashara alama 40. Nafasi ya kumi na moja ni roof shooting wenye alama 39. Nafasi ya kumi na mbili Mwadui FC wakiwa na alama 34. Huku nafasi ya kumi na tatu Lipuli alama 33. Mtibwa Sugar alama 33 katika nafasi ya kumi na nne. Nafasi ya kumi na tano kienda kwa KMC alama 33 nafasi ya 16 kienda kwa ndanda wenye jumla ya alama 31 Mbeya City alama 30 nafasi ya 17 Alliance alama 29 nafasi ya 18 huku Mbao FC alama 23 nafasi ya 19 Singida United wakiburuza mkia kwa jumla ya alama 15 Swali kuhusu ubingwa lipo kwa wakundu wa msimbazi Simba je wanaweza kuendeleza ubabe wa kuchukua tena kwa mara ya tatu mfululizo wakati swali la ubingwa likiwa linaumiza vichwa vya mashabiki lakini kwa upande wa takwimu inaonyesha Simba inahitaji alama 14 kuweza kutawazo kuwa mabingwa katika michezo kumi waliosalia hii ni kutokana na wapinzani wao katika mbio za ubingwa Yanga na Azam FC zikiwa zimesalia michezo kumi kwa Azam inayoshika nafasi ya pili ikiwa na alama 34 ikiwa na alama 54 huku Dar es Salaam Young Africans wakiwa wamesalia michezo kumi na moja ikiwa nafasi ya tatu na alama 51 kusalia kwa idadi ya michezo hiyo kwa klabu zote mbili Azam FC pamoja na Dar es Salaam Young Africans ni wazi uwezo wao ni kufikisha jumla ya alama thala, jumla ya alama 84 pindi timu hizo zitakaposhinda michezo yao yote iliyosalia kutokana na takwimu hizo inadhihirisha wazi Simba inahitaji alama 14 tu ikiwa ipo kileleni na jumla ya alama 71 Swali la pili katika mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara inayotarajiwa kuendelea hivi karibuni ni swali kuhusu kushuka daraja 
Alliance mbao FC na Singida United ni timu tatu kutoka chini katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara zikiburuza mkia zote zikiwa zimesalia michezo tisa kwa kila timu huku timu za KMC Ntibwa Sugar Lipuli Mwadui pamoja na Mbeya City zikiwa nazo katika hatari ya kushuka daraja kutokana na tofauti ya alama kwa timu zinazoburuza mkia Swali la tatu katika ligi hiyo inayotarajia kuendelea tena ni kuhusu kinyanganyiro cha ufungaji bora ambapo hadi ligi inasimamishwa mshambuliaji wa Simba ya Burundi Medi Kagere akiwa ameshafunga magoli 19 huku Yusuf Mhilu wa Kagera Sugar Lusajo wanamungo Paulo Nonga wa Lipuli na Bigirima na wanamungo wote wakiwa tayari wameshaweka kambani magoli 11 kwa kila mmoja. Mapunda wa Mbeya City akiwa tayari ameshafunga magoli tisa huko mshambuliaji wa Azam Aubrey Chiwa pamoja na mshambuliaji wa Dar Salaam Young Africans David Molinga wakiwa tayari wameshaweka wavuni magoli nane. Ni wazi kurudi kwa ligi kuu Tanzania bara ni burudani na uondo wa aina yake. Hivyo majibu ya nani atakuwa bingwa nani na nani watashuka daraja pamoja na nani atakayeweza kutoa kiatu cha dhahabu cha ufungaji bora ni majibu yanayohitaji muda wa kusubiri na kuona mimi ni Saka Mohamed na kusii endelea kufuatilia chana yetu katika vipindi mbalimbali mbali. lakini pia usisahau kusubscribe kukomenti pamoja na kulike asante kwa kuwa nasi hii ni Nyanga Sport TV online